Il y a deux ans, la Côte d'Ivoire est première mondiale dans la production de la noix de cajou. Mais depuis toujours, c'est l'Inde qui a été toujours le premier. Il y a seulement 15 ans que le Vietnam, le Vietnam est rentré dans cette filière. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec 15 années d'existence dans cette filière, ils sont presque les premiers aujourd'hui sur le plan international pour la vente des amandes. Et ce qu'ils produisent, ils transforment tout. Non seulement ils transforment, mais ils viennent acheter en Afrique pour aller au Vietnam, transformer, créer de l'emploi, la richesse et exporter le produit fini. Je vous remercie. Three factors affect sustainability. One is the regulatory framework. Uh, the second is the uh, organizational knowledge and, uh, um, and the institutional um, capacity of government agencies. Uh, and the third is um, uh, uh, business support institutions that serve the pr private sector. On ne peut pas aller à la mondialisation si on n'est pas capable de répondre aux besoins de nos propres nations. Et ce sont des besoins internes d'abord. On n'industrialise pas d'abord pour exporter, pour répondre aux besoins. Et en cela, l'Afrique est un vaste chantier. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les chaînes de valeur. Il y a, il y a énormément de choses à faire. On s'appuie trop sur l'extérieur pour industrialiser. Et ils ne peuvent nous apporter que ce qu'ils savent. Et ce qu'ils savent n'est pas forcément ce dont nous avons besoin. Et ce n'est pas forcément adapté forcément à ce que nous voulons. Générons le financement de façon interne, challengeons nos banques centrales. Et je pense, moi j'ai un problème avec nos banques centrales. Elles, elles ne font que gérer de la monnaie. Nous sommes des pays en développement. Il faut que la mutation commence là, que les banques centrales soient capables d'impulser aussi cette dynamique aux banques commerciales pour qu'elles soient capables de, 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 de financer. Donc, si nous continuons sur les modèles existants, dans 20 ans, nous serons encore là en disant « nous n'avons pas réussi ». Alors, essayons de trouver quelque chose qui s'adapte à nous. C'est la réflexion que je voulais partager d'abord. On doit tirer les leçons de l'expansion asiatique. Et cette expansion, elle s'est faite grâce à un ensemble constructif de mesures politiques qui ont ouvert les marchés, mis en place des politiques de commerciales et de taux de change qui étaient favorables. Ils ont également eu des gouvernements solides et stables qui ont inspiré la confiance et qui ont sécurisé les investisseurs. Et il serait intéressant peut-être que dans... Les, les, les investissements qui sont faits, l'Afrique puisse s'inscrire dans la chaîne de valeur des produits qui sont importés pour contribuer au développement des infrastructures, notamment par exemple en, en Afrique. On devrait tirer également parti de la libéralisation des échanges et de la fragmentation internationale des chaînes de valeur. Je pense que la façon dont je le vois est un petit peu comme, on va utiliser une analogie d'un jeu de football. Le rôle du gouvernement est essentiellement de mettre les règles, d'aider à créer les infrastructures, les infrastructures, les stadiums et tout ça, pour réguler, être le référé, mais pas être les joueurs sur le terrain. And that's the private sector to be the players on the field. And the government should not be trying to select winning teams or losing teams, but rather creating an enabling environment for those teams to play on a level playing field. My observation is that the biggest impediment is the fact that governments are unpredictable in their policy responses across a whole range of enablers, what are supposed to be enablers, and actually become disablers. What I, I observe, though, is very, very unpredictable and poor policy responses. And I think we can see, you know, in the past couple of years, with the very dramatic slide in commodity prices, some countries have actually responded reasonably well. Others have been caught completely uh, by surprise. They've responded poorly, late, too little, too late, and as a result, Now, their markets have, have really suffered, and the private sector, instead of continuing to grow and to industrialize, have actually been receding. At the same time, we rely very much on sort of investors to take down some of that debt that we provide. And those same investors, uh, while they still have appetite for sub-Saharan Africa, are now demanding a lot of return for that. Um, so um, some of the debt for sub-Saharan Africa is getting, you know, I would say, unsustainable in terms of its actually pricing. Um, 
However, if government and indeed you know, development um, organizations are willing to actually stand behind and provide credit guarantees, risk guarantees, etc., or indeed if governments are willing to actually stand behind projects and take that risk, I think then the appetite will increase again and hopefully the pricing will come down. I'm sure it will come down. With that, let me uh, thank Madame and all the panelists and uh, Rakesh and the team for putting this together. And may the new strategy work and help to industrialize Africa. Thank you. <laughs>